పత్రిజికి ప్రతిరూపం పిఎంసి పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం పత్రిజీతో నా ప్రయాణం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి సాదర స్వాగతం ప్రయాణం అనేది ప్రతి ఒక్క మనిషి జీవితంలో ఓ గొప్ప మలుపులకు నాంది అని చెప్పచ్చు కొందరి ప్రయాణం మేలుకొలుపైతే మరికొందరి ప్రయాణం పాఠాలు గుణపాఠాలు కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటుంది అయితే పత్రిజీతో ప్రయాణం అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మధురానుభూతులను మిగులుస్తూ ఉంది ఎంతోమంది పిరమిడ్ మాస్టర్స్ పత్రిజీతో ప్రయాణం చేసి ఆ చిరస్మృతులను జీవితాంతం గుండెల్లో పెట్టుకొని వాళ్ళు నెమరు వేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో పితామహ పత్రిజీ గారికి చాలా అతి సన్నిహితంగా మెలుగుతూ వారి బాటనే వీరి బాటగా చేసుకొని పత్రిజీ గారి మాటనే శిలాశాసనంగా చేసుకొని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వారు చెప్పిందే తడవు ఎటువంటి కార్యక్రమమైనా ఎంత పెద్ద కార్యక్రమమైనా అవుతుందా లేదా అనేది పక్కన పెట్టేసి చేయటమే కర్తవ్యం అన్న బాటలో ముందుకు సాగి పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలని విజయవంతం చేసి నలుగురిలో పత్రిజీ గారి ఆశయాలను ఇంకా మెరుగ్గా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి విశేషంగా కృషి చేస్తున్నారు వారు కేవలం ఒక గృహిణి మాత్రమే కాకుండా చక్కగా ఒక రచయిత్రి అంతకంటా మంచిగా సహృదయం ఉన్న మాతృమూర్తిగా కూడా అందరికీ పరిచయం సో పత్రిజీ గారితో వారికున్న అనుబంధాలని తెలియచేయటానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ రచయిత్రి బ్రహ్మ విద్వారిష్ట జక్క పద్మ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు వారి మాటలు తెలుసుకుందాం నాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం నమస్కారం అమ్మ నమస్కారం అమ్మ జక్క పద్మ గారు అని అంటే విజయవాడలో మనకు ఆత్మీయులు ఎవరన్నా ఉన్నారా అంటే ముందు మీరే గుర్తొస్తారు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చక్కగా అమ్మలాగా వండి పెడుతూ ఉంటారు చాలా బాగా చూసుకుంటారు ఇంకా అందులో ఎటువంటి ఇది లేదు పత్రిజీ గారు మీకు ఎప్పుడు పరిచయం అయ్యారు ముందుగా గురువారులు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి అమ్మ స్వర్ణమాలమ్మకి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం పత్రిజీ గారు పంతొమ్మిది తొంభై ఏడవ సంవత్సరం పరిచయం అమ్మ మాకు పంతొమ్మిది తొంభై ఏడవ సంవత్సరం జనవరి పదిహేడవ తేదీన సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో కలిసాం బాబా అసలైతే ఆహా అలా ఎలా జరిగిందో అంత విచిత్రం కదా మరి అక్కడ ఆశ్రమంలో చిన్న ఆశ్రమం అది ఇప్పుడు అంత ఆశ్రమం కూడా లేదు ఆ రోజుల్లో ఉండేది అప్పుడు ఆశ్రమంలో ఆ పిల్లలు అక్కడ పెట్టారనమాట వెళ్ళాం అక్కడ అలా కలవటం జరిగింది మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ మీరు అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇక్కడికి ధ్యానంలోకి రాక ముందు కూడా చాలా మంచిగా సంపన్నమైన కుటుంబము భక్తి తత్పరత అలా ఉండేది మరి పత్రిజీ గారు పరిచయం అయిన తర్వాత మీరు ఎలా వచ్చారు ధ్యానంలోకి మాది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నా మా చిన్నప్పుడు మా మా పుట్టినందంతా కూడా కమ్యూనిస్ట్ భావాలు కమ్యూనిస్ట్ కుటుంబం మాకు అక్కడ పూజా పునస్కారాలు అంటే ఏం లేవు కానీ కాకపోతే మా అమ్మ వాళ్ళ చెల్లెలు గారు ఉంటారు చిన్నమ్మ అంటారు కదా వాళ్ళ ఇంట్లో పెరిగాను నేను ఒక ఆరు నెలల పిల్లగా ఉన్నప్పుడే మా వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే మా అన్నయ్య వచ్చి తీసుకెళ్ళారు బుద్ధుగా ఉన్నానని సరదాగా తీసుకెళ్ళిపోయి అలాగే పెరిగిపోయాక అక్కడ పన్నెండేళ్ళు ఆవిడ దగ్గరే చిన్నమ్మ గారి ఇంట్లోనే ఆవిడ భక్తి భక్తి తత్వంతో ఉంటుంది గుడి కళ్ళేటం ఉపవాసాలు చేయటం నోములు నోయటం అలాంటివి అన్నీ చేసేది ఆవిడతో పాటు నేను కూడా ఆ గుళ్ళకి వెళ్ళటం ఆ పూజారి గారి ఇంట్లో ఉండటం అవన్నీ కూడా అలవాటు అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి ఆవిడ ఏం చేస్తుండే నేను అదే చేసేదాన్ని అలా ఉండేది అలానే ఓ భక్తి అనేది కూడా తెలియదు బట్ ఆవిడ ఏం చేస్తుంది నేను చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఆ నేపథ్యంలో పెరిగాము పెద్దాళం అయ్యాం పెళ్లి చేసుకున్నాం పెళ్ళైన తర్వాత ఇక ఈ మెట్టినింటికి వచ్చాము మెట్టినింట్లో కూడా కొంచెం కమ్యూనిస్ట్ భావాలు ఉన్నా కానీ మా పెద్దాడు పడుతున్నారు ఆవిడ చాలా ఆధ్యాత్మిక సాధకురాలు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దానిపైన వ్యామోహం ఎక్కువ ఆవిడికి ఆయన దానిలోనే జీవిస్తూ ఉంటుంది అట్లా ఆవిడ మాకు ఇన్స్పిరేషన్ మా పెద్దాడు పడుతుంది ఝాన్సీ లక్ష్మి గారు అని మన సొసైటీ అందరికీ తెలుసు ఆవిడ సో ఆవిడ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి పూజా పురస్కారాలు చేయటం అంతకుముందు పెద్దగా పూజ చేయటం అన్ని నిత్య దీపారాధన అలాంటివి ఉండేవి కాదు అలా వెళ్తూ ఉండేది చదువులు అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అలా వచ్చి ఈ మెట్టినింటికి వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ ప్రేరణ అవన్నీ మాకు కలిగించి నేను అలాగే రోజు 
పూజ చేసుకోవటం అత్తగారు కూడా పెట్టేవాళ్ళే దీపారాధన అంతవరకే అలా సాగుతూ నేపథ్యంలో ఉంది మేము నాకు వివాహమైన తర్వాత ఫస్ట్ మెట్టినట్లు నాకు భద్రాచలం ఓహో రాముల వారి సన్నిధిలోకి వెళ్ళాం అనమాట రఘురామణ్ణి కట్టుకుని రాముల వారి సన్నిధికి వెళ్ళాం అక్కడ రెండు సంవత్సరాలు అక్కడ అన్నా పెద్దబాబు పుట్టాడు ఆ తర్వాత వ్యాపార రీత్యా కొంచెం ఇబ్బందులు కలిగేసి అక్కడ ఏదో అన్ని గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంది ఇంకా వృత్తి కోసం వేరే ఒక వ్యాపారం చేసుకుందామని విజయవాడకు వచ్చాం అనమాట ఆ విజయవాడకు వచ్చిన తర్వాత మా పెద్దాడు పరిస్థితి మేము పక్క పక్కనే ఉండేవాళ్ళం మా ఇంట్లోనే సో ఆవిడ ప్రేరణ ఆవిడ యొక్క ఆవిడ రోజు సత్సంగాలకు అట్లా వెళ్తూ ఉండేది ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉండేది మాకు నేర్పిస్తూ ఉండేది మా ఇట్లా ప్రేరణ కలుగుతూ ఉండేది అలా సాగుతూ ఉన్న నేపథ్యంలో ఆ మా పెద్దాడు పడుసు గారు గురువు గారు ఉన్నారు కన్యాగంట వెంకటరాయుడు గారు అని తెనాలిలో ఉంటారనమాట అయితా నగర్లో ఆ ఆయన దగ్గర ఆవిడ అప్పటికే ఉపదేశం తీసుకుని గురువు అయింది ఆవిడ ఆవిడ గురు ఉపదేశం కూడా ఆవిడకి ఇచ్చేస్తారు అర్హత ఇచ్చేస్తారు ఆయన మా ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే మా పక్క పక్కనే కదా ఇంకా నన్ను చూసి ఆయన చాలా ముచ్చట పడేవారు అమ్మ నీకు చెప్తారా నువ్వు మంత్రం తీసుకో మంత్రం తీసుకో అనేవారు నాకు భయం మా రాఘవరావు గారు అప్పటికేం లేదు అంటే పూజ అని వ్యతిరేకత కాదు కానీ అంతగా పెద్ద ఎన్ని చాదస్త భావాలు అనేది అంత అలా ఉండేవారు ఫీలింగ్ మరి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళామంటే మహానుభావులు ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి వాళ్ళ ఉపన్యాసాలకి మా ఆడబడి తీసుకెళ్లేది వచ్చేటప్పటికి లేట్ అయింది అనుకోండి ఇంట్లో పెద్దగా యుద్ధమే సన్యాసం తీసుకుంటావా ఇల్లు కావాలని అడిగేవారు మా రాఘవరావు గారు అట్లా తగులు ఆడుకుంటూనే వాళ్ళం అయినా నేను రాను మురు అన్న కూడా మా ఆడబడి సూర్కునేది కాదు తీసుకెళ్లేదు అనమాట తీసుకెళ్ళినప్పుడల్లా వచ్చిన తర్వాత లేట్ అవుద్దు కదా వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు ఉపన్యాసం వాళ్ళ మధ్య నుంచి లేచి రావడం సభ్ సభ్యత కాదు అవన్నీ కొన్ని ఉంటాయి కదా సంస్కారాలు వాటిల్లో ఇబ్బంది పడేదాన్ని అయినా ఆవిడ ఊరుకునేది కాదు నన్ను అలా తీసుకెళ్తూ మధ్యలో తిట్లు తింటూ అలాగే ఉండేదాన్ని అలానే ఓ చెయ్యాలని నాకు అనిపించేది కాదు పెద్దవాడు మాట గౌరవం సిచ్యువేషన్ అలా వచ్చింది అనమాట సో అలా 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 సాగుతూ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో ఎయిటీ టూలో మన ఎక్కిరాల భరద్వాజ్ గారు ఉన్నారు కదా సాయినాథ జీవిత చరిత్ర ఆంధ్రదేశానికి అందించారు ఆయన అంతకుముందు హేమాత్ పంత్ గారు ఉండేది ఇక్కడ మన భారతదేశ ఆంధ్రాకి అందించింది ఆయన ఆ పుస్తకం చదవటంతో ఎయిటీ టూలో అది నాకు ఒక ఒక బీజం అది ఆధ్యాత్మికత ఒక అంకురం ఏర్పడిందంటే సాయినాథ్ జీవిత చరిత్రే అప్పుడు కలిగింది నాకు ఇంట్రెస్ట్ సో ఆయన జీవిత చరిత్ర చదువుతూ పారాయణ చేస్తూ అప్పుడు ఆయనకి పొద్దున రాత్రి ఆరతలు ఇస్తూ అలా మొదలు పెట్టే కార్యక్రమాన్ని అప్పుడు బాగా చేసేదాన్ని ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందిగా నాకు అప్పుడు అంతనము ఆ ప్రేరణతో చేశాను కానీ ఇప్పుడు నాలోనే కలిగింది సో ఆ విధంగా బాబా నా జీవితంలో ప్రవేశించారు ఇక సో ఆయనతో పారాయణ సప్త సప్త పారాయణ పారాయణ చేయడం విష్ణు సహస్రనామం చదవటం లలిత సహస్రనామం చదవటం ఇవన్నీ ప్రొద్దున సాయంత్రం ఇవన్నీ పిల్లలు చూసుకుంటూ చదువుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు కూడా మన కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉండేవి అయినా ఈయనేమో పూర్తిగా రాలేదు దీనిలో ఉండేవారు కాదు ఇటు అటు ఘర్షణలు అయితే జరుగుతూ ఉండేవి సో ఆ ఘర్షణల మధ్యలోనే అలా సాగుతూ ఉన్నాం గురువు గారు ఒక నాకు రోజున మా అడుగుతుంటే సరే నా కూడా తిన మంత్రం తీసుకుంటాను ఇట్లా అడుగుతున్నారని చెప్పి ఈయన పర్మిషన్ అడిగితే సరే అన్నారు బహుశ నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఎనభై మూడులోనో ఆయన దగ్గర గురుపదేశం తీసుకున్నా మంత్రోపదేశం తీసుకున్నా అప్పటి నుంచి అనుష్ఠానం చేయటం మొదలుపెట్టా అప్పటి నుంచి పత్రికార పరిచయం అయ్యే వరకు తెల్లవారుజాము లేచి ఆయన ఇచ్చిన మంత్ర సాధన చేస్తూనే ఉండేది అనుష్ఠానం అనుష్ఠానము పూజ అన్నీ జరుగుతూ ఉండే కానీ ఎంత జరుగుతున్నా నాకు ఆ లోపల ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు పూజ అది చేస్తున్నాను అనుకోండి పూజ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అనిపించేది ఆ పలహారాలు ఆ నైవేద్యాలు చేయటం తర్వాత అలంకరించడం ఇవన్నీ ఎవరిచ్చారు ప్రకృతి నుంచి తీసుకొచ్చి మనం పెట్టుకుని మనం అలంకరించుకుంటున్నాం అంటే మన ఏం కష్టపడి సంపా పెంచలేదు నేను పుష్పించలేదు కదా వంట అన్ని తయారైతే తీసుకొచ్చి వంట చేసి అక్కడ పెడుతున్నాం ఎవరో ఇచ్చినవి తీసుకొచ్చి ఆయనకి పెట్టి నైవేద్యం పెట్టాను నేను ఏంటి పొగిపోవటం నా లోపల ఘర్షణ జరుగుతూ ఉండేది కానీ ఆ ఘర్షణకి ఆయన గురువు గారిని అడిగేదాన్ని కానీ ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం కూడా తృప్తిగా అనిపించేది కాదు ఆయనతో ఎప్పుడు ఘర్షణతో మాట్లాడుతూనే ఉండే వాగ్వాదం చేస్తూ ఉండేదాన్ని అయినా నాకు ఆయన నా మీద చాలా ప్రేమ కురిపిస్తూ చక్కగా చాలా చిన్న సూక్ష్మమైన సందేశాలు కూడా ఇస్తూ ఉండేవారు వెంకటరాయుడు గారు అలా సాగుతూ సాగుతూ అనుష్ఠానం చేస్తూ ఉండేదాన్ని అనుష్ఠానంలో కూడా తెల్లవారుజాము చేసి ఆయన ఒక మంత్రం ఇచ్చారంటే ఆ మంత్రం ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటే అన్ని అక్షర లక్షలు చేయాలి కదా ఆ లక్షలు ఎప్పుడు
అలాగే వెళ్ళిపోయి అలా గంటలు ఉండిపోయేదాన్ని అయ్యో తప్పు చేశానని మళ్ళా క్షమించమని కోరుకుని మళ్ళా మాల తీసుకుని తిప్పేదాన్ని సో అలా సాగు సాగుతున్న నేపథ్యంలో గురువుని ఆయన కూడా ఇంటికి తీసుకొచ్చి పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు ఉంచుకునేవాళ్ళం ఆయన్ని అప్పుడు భగవద్గీత చెప్పించుకునేవాళ్ళం ఆ భగవద్గీత ఆయన చెప్తూ ఉండేవారు అందరూ వచ్చేవారు సా సాంగత్యం అంతా చెప్తూ ఉన్నప్పుడు కృష్ణ భగవాన్ చెప్పిన విషయాలని వినటానికి బాగానే ఉన్నాయి మరి ఆచరణ లేదేంటి ఆయన చెప్తున్నారు మనం మళ్ళా మామూలు స్థితికే వస్తున్నాం మళ్ళా మన మన బుద్ధి మామూలుగానే ఉంటుంది ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం అని ఒక క్వశ్చన్ మార్కు పూజ దగ్గరకు వస్తేనేమో అలంకారం చేస్తున్నా నైవేద్యాలు పెడుతున్నా ఈ క్వశ్చన్ మార్కు ఆ క్వశ్చన్ మార్కులకి ఆన్సర్లు నాకు సరిగ్గా ఎక్కడ అందబడ్డా సో అలా ఉన్న నేపథ్యంలో పంతొమ్మిది తొంభై ఏడవ సంవత్సరం జనవరి పదిహేడవ తేదీన పత్రిక గారి దగ్గర నుంచి పిలుపు వచ్చింది ఎలా అంటే మా బ్రదర్ మా ముఖర్జీ గారు అని ఉన్నారు సో ఆయన ఆయన అప్పటికే ధ్యా ధ్యానం శరణం గచ్చామి అనే పుస్తకాలను ప్రింట్ చేసి ఉన్నారు కుంతకల మురళి గారి ద్వారా ఆయనకు తెలిసింది అలా పుస్తకాలు ప్రింట్ చేస్తున్నారు పత్రిక గారు చూసి ఈయన ఎవరు ఏంటని కనుక్కొని ఆయనకు ఫోన్ చేయించారు ఆయన మాకు చేశారు సరే అన్న చెప్పాడు కదా అని రాఘరాగర్తో చెప్తే పద వెళదాం అని చెప్పేసి అని అలా వెళ్ళాము అంటూనే అన్నారు ఏ చుడ్ ఏ ఏ పుట్టలో ఏ పాముందో చూద్దాంలే పద అన్నారు సరే ఆ పుట్ట దగ్గరకు వచ్చి ఆ పట్టలో పడిపోయారు పడ్డారు పడ్డారు రొత్త పడ్డట్టు అంతే ఇక ఆ క్షణం నుంచి ఈ క్షణం వరకు ఇక ఆ సహచర్యం విడిచింది లేదు అదే చూసారా మీ మొహంలో కూడా అసలు ఆ ఆనందం ఆత్మానందం అనేది మాకు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ చాలా బాగుంది అయితే మొదటిసారి ధ్యానం చేసినప్పుడు మీకు ఎలాంటి అదే అదే అంటున్నా ఆ ధ్యానమే మమ్మల్ని ఇంత దడిపించింది ఫస్ట్ టైము అట్లా ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఆయన కలిసాము ఇలా ఇలా మామూలుగా నమస్కారం చేస్తాం కదా ఆయన నో నమస్కారాస్ మరి ఏం చేస్తారండి అని షేక్ అండి ఇమ్మన్నారు అప్పుడు షేక్ అండి ఇచ్చాం ఆయన ఆ రోజు ఎలా ఉన్నారు ఒక గ్రే కలర్ పైన కుర్తా వేసుకున్నారు కింద పైజమా వేసుకున్నారు చిన్న గడ్డం అప్పటికి ఇంకా పూర్తిగా రాలేదు తెలుపు కూడా రాలేదు అప్పటికి అలా ఉన్నాయి ఈ ముస్లింలా ఉన్నాడు ఏం చూస్తా అంటే అని అనిపించింది సరే ఏదో చెప్పారు కదా షేక్ అండి ఇచ్చాం కూర్చోబెట్టారు అంతా కలిపి ఎవరు మా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒక ఒక పది మంది పదిహేను మంది ఉన్నాము ఇంకొకళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒక పది మంది ఉన్నారు మొత్తం కలిపితే ఒక ఇరవై మంది ఉన్నాం ఆ ఇరవై మందిని ఆ రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో కూర్చోబెట్టి నన్ను ఇలాగే ఎదురుగుండా కూర్చోబెట్టుకుని ఫ్లూట్ వాయిస్తూ గంటసేపు ధ్యానం చేయించారు బా గంటసేపు ఆ గంటసేపట్లో ఎలా కూర్చున్నామో ఏమో తెలియదు నేను నేనంటూ ఈ బాడీ అనేది లేదు ఒక కాంతి ఉందన్నమాట అది కాంతి అంటే ఆ ఫీల్ అనేది బాగుంది అనుభూతి చెందుతున్నాను అది అనుభవాన్ని ఆ రోజు నాకు తెలియదు ఇప్పటికీ అది కనపడతా ఉంటుంది అట్లా అది ఇంకా మెమరబుల్ ఆ సన్నివేశాన్ని సో అది అనుభవాన్ని తెలియదు కానీ చాలా బాగుంది ఒక రకమైన ఇందాక అంటున్నారే మీ మొహం ఎలా వెలిగిపోతా అలాగే వెలిగిపోయింది ఆనందం పొందాం సో లేచినాక ఎలా ఉందంటే చాలా బాగుందని ఇలాగే చెప్పాము అదే అన్నారు రాఘవరావు గారు కూడా ఇట్లా అందరిని అడిగారు ఆయనకు కూడా మంచి అనుభవం ఏమైంది ఆ శ్వాస ఇలా ఆగుతూ ఆగుతూ చిన్నదైపోయి ఇక్కడ ఆగిపోయిందంట ఆయనకి ఈ శ్వాస ఆగిపోయి అక్కడే ఉండిపోయారంట అది ఆయనకు అనుభవం బాగానే ఉంది ఇద్దరికి మంచిగానే వచ్చినాయి సరే ఏదో అది ఫస్ట్ ఆయన దగ్గర ఆయన సిట్టింగ్లో కూర్చున్నప్పుడు నేను పొందిన అనుభవం ఏంటంటే ఆయన నేను ఇద్దరం కూడా పొందాం పొంది అంతా అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి వస్తుంటే ఎలా ఉంది అని అంటే మా అన్నలు వాళ్ళందరూ అడిగితే చాలామంది దగ్గరికి అప్పటికి తిరిగాం కదా ఎంతోమంది దగ్గరికి జిఆర్ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాము సుందర చైతన్యానంద గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ మాతా శివ చైతన్య మరి ఇంకా ఎంతమంది గురువులు అందరూ ఎవరేమని చెప్తుంటే అప్పట్లో బాగా యజ్ఞాలు జరిగాయి మాకు ప్రతి యజ్ఞానికి పొద్దున్న ఉపనిషత్తులు సాయంత్రం రామాయణ మహాభారతాలు చెప్తూ ఉన్నారు అన్నీ వెళ్ళేవాళ్ళం పిల్లలు వేసుకుని తీసుకుని వెళ్తాయి అబ్బా కానీ మీకు ఆ టైంలోనే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే చాలా గ్రేట్ అసలు అలా వెళ్తూ అన్ని తెలుసుకునే వాళ్ళం కాకపోతే ఎందుకు తెలుసుకున్న ఉపయోగం ఏముందో ఆ ప్రాంగణం దాటంగానే మళ్ళీ మామూలు అయిపోతున్నాం అది కదా సో ఇట్లా ఉంది ఆయన అన్నారనమాట ఎవరేం చెప్పినా ఇట్లా నీ ముక్కు ఏదంటే ఇలా చూపించడం మొదలెట్టారు కానీ ఇదిగో నీ ముక్కు ఇక్కడే ఉందని చెప్పారు చాలా స్పష్టంగా చాలా చాలా అతి తేలికగా చెప్పారు చాలా బాగుంది అన్నారు మా ఆయనే బాగుందండి ఇంకే ఉంది ఇంకేం అప్పటి వరకు ఆయన అన్ని ఆయనతో నేను మా మంత్రం తీసుకున్నప్పుడు గొడవే మంత్ర సాధన చేసుకుంటుంటే ఎంతసేపు అదేనా అని చెప్పేసి అనేవారు ఎక్కడికన్నా వెళితే ఎంత లేట్ అయితే కో
సో అలా ఆయన ఒప్పుకున్నాక ఇంకా ఏముంది ఇద్దరు ఒకే దారి అయిపోయాము ఇద్దరు ఒకే దారి అయిపోతే ఇక టెన్షన్ ఉండదు అసలు ఇంకా మా ఫ్యామిలీలో కూడా ఈయన ఓకే చేశారు కదా అందరు ఇంకా అంటే అందరూ రాలేదు మా పెద్దన్న ఒక్కరే వచ్చారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు ఇప్పటికీ రాలేవాళ్ళు మమ్మల్ని ఏం అనర్లే మా పని మేము చేసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు ఈ ధ్యానం చేస్తూ ఇలా ఆధ్యాత్మిక రంగం వైపు ఉన్నప్పుడు మరి పిల్లలు వాళ్ళ పెంపకం ఎక్కడన్నా ఇబ్బంది ఎదురైందా ఇబ్బంది అంటే అప్పుడు బా పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ పెద్ద ఆయనకి అయిపోయిందమ్మా అప్పా మాకు చిన్న వయసులోనే పెళ్లి లేని కదా సో ఆయన బాబు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది చిన్నాడు ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యాడు ఆయన సో ఇద్దరు ఆయన పిల్లలు ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు మాకు అప్పుడు ఒక వ్యాపారం అంటే అన్ని వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉండే ఫైనాన్స్ వ్యాపారం డ్రింక్ షాప్ అవన్నీ ఉండే అనమాట అప్పట్లో కాబట్టి పిల్లలతో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏముంది వాళ్ళు ఏమో అప్పుడు చిన్నపిల్లలు కాదు కదా చిన్నపిల్లలు అప్పుడైతే ఇబ్బంది ఉండేది చదువులు సంజలు అది ఎవరి పని వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి మాకేం ఇబ్బంది రాలేదు దాంట్లో ఇంకా పైగా మేము చేసే పనికి వాళ్ళు ప్రోత్సహించారు వాళ్ళు కూడా మా పెద్దాడు కూడా పత్రిసారి పరిచయం అయిన వారం రోజులకే ఆయన కర్నూలు వెళ్ళి కర్నూలులో బుద్ధ పవని ఉత్సవాలు పాల్గొని అక్కడ ఓల్డ్ మాస్టర్ ఉన్నారు అరుణ పార్టీ మాస్టర్స్ మెసేజ్ మన పుస్తకం ఉంది ఆవిడ మెసేజెస్ ఉండే ఆవిడతో మాట్లాడి అక్కడంతా జ్ఞానం నేర్చుకుని వచ్చారు ఆ ఫౌండేషన్ ఏదైతే వేసుకున్నాడు అది వేసుకుని అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు పది రోజులే ఇంకా అంతే కా ఆయన పెరుగుదల ఆయన ట్రైనింగ్ ఆయనే సొంతమే కాబట్టి పిల్లలతో ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు ఏనాడు ఇప్పటికీ ఇబ్బంది లేదు అసలు మీరు చూసుకోవడమే చాలా బాగా చూసుకుంటారు ఇంకా ఇబ్బంది అన్న మాటకు అసలు చోటే లేదు అసలు కానీ హృదయంగా అసలు విజయవాడ అనగానే ఫస్ట్ మీ దంపతులు మీ పేర్లే గుర్తొస్తూ ఉంటాయి చాలా బాగా చూసుకుంటారు అందని అయితే విజయవాడలో కూడా పిరమిడ్ హౌస్ మీదేనా మాది అంటే సారి పరిచయం ఏదో మా ఇల్లు పిరమిడ్ హౌస్ కాదు చిన్న చెప్పాను కదా షాప్ ఉండేదని ఒక చిన్న పెంగుటిల్లు ఆ పెంగుటిల్లు రెండు మూడు గదులు ఉండేవి ముందల షాపులు ఉండే అనమాట అప్పుడు అన్ని నేను డ్రింక్స్ చేసేదాన్ని నేను ఓన్ ప్రిపరేషన్ మా ఇప్పటికి మెచ్చుకు అనుకుంటారు వచ్చిన వాళ్ళందరూ తాగిపోవటమే మీ డబ్బాలన్నీ ఖాళీ చేసేవాళ్ళం అని శీతల పానీయాలు శీతల పానీయాలు పాదం పాలు అవన్నీ ద్రాక్ష ఆరంజి అన్ని జ్యూసులు నేను చేసేదాన్ని నిమ్మరసం షోడా అన్ని సుగంధి షోడా ఇవన్నీ నా ఓన్ ప్రిపరేషన్ సెల్ఫ్ అందుకని చాలా బాగా వర్క్ ఉండేది నాకు అప్పుడు సో ఆ వర్క్ లో కూడా చేసే దాని ధ్యానం దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ అట్లా సో అది చిన్న ఇల్లే తర్వాత మా పత్రి గారి పరిచయం అయిన తర్వాత మూడు నెలల వరకు రాఘవరావు గారు కూడా రాలా ఎందుకంటే వ్యాపారం వదిలేసి చేయాలంటే పొద్దున్న ఐదు గంటల లేగిస్తే రాత్రి పన్నెండు అవుతుంది మేము పడుకునేది అప్పటికి ఆయనకైనా నాకైనా ఆయన బయట పని నేను లోపల పని ఇంత హడావిడి ఇంక నేను ధ్యానం ఎక్కడ చేస్తానో ఆయన కూడా రాలేదు మరి అలా 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 మూడు నెలల తర్వాత ఆయనకు ఆయనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది ఈ మధ్యలో పత్రి గారు వస్తూ పోతూ ఉండేవారు ఎప్పుడు వస్తావయ్యా ఎప్పుడు వస్తావయ్యా అని చూస్తూ ఉండేవారు ఈయన వాకు చాలా పవర్ఫుల్ రాఘవరావు గారిది ఆ మాటలకు ఆయన ముచ్చట పడి ఇలా చూస్తూ ఉండేవారు అనమాట రాఘవరావు గారు అంకార పత్రి సారు చూస్తుంటే అంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు వస్తావు రాఘవరావు అని చెప్పేసి అని మొత్తానికి మూడు నెలల్లోనే అంత సాగే వ్యాపారాన్ని మూటగట్టేశారు వైండ్ అప్ చేస్తారు త్రీ మంత్సే త్రీ మంత్సే జనవరిలో పరిచయం అయ్యారు అక్టోబర్లో వైండ్ అప్ చేస్తారు దీపావళి కల్లా వైండ్ అప్ అయిపోయింది అప్పుడు మరి మాకు బుక్తి కావాలి కదా అని చెప్పేసి అని అక్కడ ఉన్న అదంతా పడగొట్టేసి బిల్డింగ్ చేసుకుంటే దాని మీద అద్దులు వస్తే ఆ అద్దులతో మనం మన బుక్తికి సరిపోతూ ఉంటుంది ఆధారపడకూడదు కదా ఎక్కడాను మన బుక్తి సంపాదించుకుంటాం ఈ సాధన చేయొచ్చులే అని చెప్పేసి అని ఉద్దేశంతో ఆ ప్లాన్ చేసాం ఆ ప్లాన్కి ప్రకృతి మా అబ్బాయి అందరు కలిసి వచ్చారు కాబట్టి మీరు చూసిన పిరమిడ్ హౌస్ ఏర్పడింది ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ చాలా బాగుంది అసలు మీ పిరమిడ్ లో ధ్యానం చేసినప్పుడు నాకు కూడా మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగాయి నిజంగా నేను ఫస్ట్ టైం అసలు హాఫ్ అన్ అవర్ అసలు నా తలక అయితే ఇలా తిరిగిపోయింది అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ చాలా హై ఎనర్జీ పిరమిడ్ లో మొదలెట్టిన తర్వాత నుంచి ఇప్పటి వరకు నిత్య అగ్నిహోత్రంలో ఎప్పుడు సాధన జరుగుతూనే ఉంటుంది సాధన సజ్జన సాగు సో శక్తి క్షేత్రమే కదా ఎవరు ఎక్కడ మెట్టు ఎక్కారంటేనా ఎనర్జీ ఫీల్ అవుతారు మేము కూడా ఫీల్ అయ్యాం అలా పిరమిడ్ హౌస్ ఏర్పడింది అనమాట జస్ట్ ఆయన వైండ్ అప్ చేసేసేట మా బుక్తి కోసం ఏదో ఒకటి కట్టుకుందాం అని అనుకుంటూ ఉండగానే మొత్తానికి ఆ ప్రకృతి అలా రూపుదాల్చి ఉండటానికి కింద రెండు మూడు ఫ్లోర్లు అద్దెకి ఇచ్చేసుకోవడం పైన మేము ఉండటం ఆ పైన 
సొసైటీ ఇలా మీరు కంప్లీట్ గా ధ్యానం లోకి రావటం ఇలా పిరమిడ్ హౌస్ కట్టడం అది మీ చుట్టాలు కానీ పేరెంట్స్ కానీ దాన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఎందుకు ఉండదు సమాజానికి ఎదురేదటమే కదమ్మా ఆయనకు వచ్చింది అంత ఎంత వయసు ఉంది అప్పటికి నలభై ఆరు ఏళ్ళు నలభై ఏడు ఏళ్ళు రాఘరావు గారికి ఉంది సంపాదించే వయసే కదా ఆయనది సాగుతున్న వ్యాపారమే కదా అది మూసేయటము ఈ వయసులో అలా చేయటం అంటే మా ఫాదర్ ఉన్నారు మా మదర్ ఉన్నారు అప్పుడు మా అన్నయ్యలు మా ఇటు మా వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే ఏం అనలేరు కానీ అనలేరు కొడుకు నీక సో ఏం చేస్తారు ఏం అనలేక ఇంకా చెప్పిన ఎన్ర కదా ఏదనుకుంటే అదే కదా కానీ ఏం చేస్తామని చెప్పి బాధపడుతూ ఉండేవారు వాళ్ళు ఎటుపోతున్నారో ఏంటో వయసులో ఉన్నప్పుడే సంపాదించుకోకుండా ఇంకా పిల్లలకు సెటిల్ కాలేదు అని వచ్చినాయి కామెంట్స్ ఆ కామెంట్స్ ఏమో పట్టించుకోవాలా రాఘవరావు గారు పట్టించుకోవాలని నా మంది ఏం లేదు కదా ఆయన ఏ దారి పోతుంటే ఆ దారి వెళ్తా నా పని అట్లా నాకు కూడా ఎప్పుడు ఇబ్బంది అనిపించాల తను వెళ్తున్న దారిలో నేను కూడా పయనించాను సంతోషంగానే వెళ్ళాను ఎప్పుడు నాకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఏమన్నా ఏ రోజు నేను ఫీల్ అయింది లేదు ఓకే మీరే మీ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అన్నపూర్లాగా చక్కగా చేసి పెడుతూ ఉంటారు సో పత్రీసర్ చేతి వంట మీరు తిన్నారా ఎందుకు తినలేదు చక్కగా మొట్టమొదటిసారి వచ్చినప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి మామూలుగా పత్రిసారు మధ్వా బ్రాహ్మిన్స్ కదా వాళ్ళ ఆహారం అంతా ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా మేము సూదురులు కానీ అప్పటికి మేము మేము మా శాఖాహారులు అయిపోయి ఉన్నాం ఆల్రెడీ నేను పాతి ముప్పై ఏళ్ళు అయిపోయింది అప్పుడు మానేసి సెల్ఫ్గా సెల్ఫే మా నాకు అసలు చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం ఉండదు ఏదో వీళ్ళ కోసం చేయడం తప్ప నాకు అంత ఇష్టం ఉండేది కాదు ఎప్పుడైతే ఈ మంత్రం ఒకటి తీసుకున్నానో గురువు దగ్గర అప్పటి నుంచి అసలు అన్నీ మానేశాను ఆ తర్వాత రాఘవరావు గారు కూడా పెద్ద టర్నింగ్ ఆయన కూడా అయ్యప్ప భజనకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనలో ఒక మార్పు వచ్చి పత్రిక గారు పరిచయం అయ్యేటప్పుడు అందరూ శాఖాహారులు కుటుంబం అది సో ఇబ్బంది లేదు అందుకని తీసుకునే ఆహారం కూడా ఆయనకి ఎక్కడ నెగిటివ్ అనిపించలే అక్కడ మొట్టమొదట్లో ఆయన కావాల్సిన విధంగా కొద్దిగా ఒకటి రెండు సార్లు చెప్పారు ఆ తర్వాత అంతా నేను చేసినట్టే తినేవారు అడుగుతాను ఇప్పుడు మీకేం కావాలి ఎలా కావాలి ఎలా వండాలో కూడా అడుగుతారు ఎలా చెయ్యాలి ఎలా కోయమంటారు ఏది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలా అడుగుతారు బంగాళంపలు ఒకసారి పొడవుగా చే ఉంటాం లేకపోతే ఒకసారి ఇలా ఇంత పెద్దగా కొనిమంటారు ఒక్కొక్కసారి వంకాయలు పెద్ద పెద్దగా కొనిమంటారు ఒక్కొక్కసారి రౌండ్గా కొనిమంటారు ఆయన ఇష్టం అడిగే చేస్తాను అంటే ఎలా కటింగ్ ఎలా కటింగ్ చేయాలి ఏం చేయాలి ఎంతసేపు ఉడకబెట్టాలి దానిలో వేసినాక ఎంత మగ్గడం అనేది మనకు తెలుసు అనుకోండి కటింగ్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలా ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ కలుగుద్ది సో ఆ విధంగా ఆయన అడిగి చేస్తాను అది కూడా అందులో కూడా ఏదో ఉంటుంది మనకు తెలియదు అడిగి చేస్తా ఎందుకంటే పెట్టేటప్పుడు మనం ఇష్టపూర్వకంగా పెట్టాలి కదా మన ఇష్టాలు వేరు వాళ్ళ ఇష్టాలు వేరు మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు నేనైతే అందరు బోల్డ్ మంది వస్తారు కదా అందరికి వేరే వంటలు చేసేస్తాను ఒక పాతిక యాభై ముప్పై అసలు ఎంతమంది ఉంటారో మనకు తెల్ల ఎక్క తెలీదు వాళ్ళందరికీ చేస్తాను ఏ నోడు రోట్ లోటు రాదు టేబుల్ మీద ఉన్నాయన్నీ ఉన్నట్టే ఉంటాయి జరుగుతూనే ఉంటుంది అదే పాత్రలు కానీ ఆయనకి మాత్రం ఒక ఐదారు కూరలు ఆయన అడిగి చేస్తాను ఆటల్లో వాళ్ళు ప్రసాదం లాగా అందరు వేసుకుంటారు అందుకని ఆయన్ని మొట్టమొదటి నుంచి అడిగి చేయటం అలవాటు అట్లా ఎప్పుడన్నా వచ్చి తను చేస్తారు వంటగదిలో మొట్టమొదట కొద్దిగా చేసేవారు తర్వాత తర్వాత వదిలేశారు నాకే వదిలేస్తారు మీరే చేసుకోండి అని ఏమన్నా అడిగినట్టు మీరు ఏది పెడితే అది తింటాను అనేవారు లేదు నేను అడుగుతాను మీరు ఏం చేయమంటే అది చేస్తాను అని ఇట్లాగే జరిగేది మా సంభాషణ అలాగా బాగుంది పత్రి సార్ పరిచయం అవ్వటం మీ కుటుంబం ధ్యాన కుటుంబం అవ్వటం పిరమిడ్ హౌస్ ఆ తర్వాత ఎలా ఉండింది మీకు సార్కి మధ్య సంభాషణ అసలు పత్రి గారు గురువు అనే భావన మాకు లేదమ్మా అంటే గురువుగా ధ్యానం అయితే ఇచ్చారు మాకు ఆ పరిచయం ఎలా ఉందంటే ఇందాక చెప్పాను కదా అన్నయ్య దగ్గర పుస్తకాలు ప్రింట్ అవుతాయని అప్పుడు పాంప్రెట్లు కానీ బుక్స్ కానీ ఏవైనా అన్ని అక్కడే ప్రింట్ అయ్యాయి అన్నయ్య గారి ప్రెస్లోనే సో అవన్నీ ప్రూఫ్ కరెక్షన్ ఉండేది కదా అందుకని ఇంచుమించు నెలలో ఇరవై రోజులు ఇరవై ఐదు రోజులు అక్కడే ఉండేవారు మీ దగ్గరే బా మీరెంత అదృష్టవంతులు మా ఇల్లు అప్పుడు చిన్నది కదా మూడు నెలలు ఆ సంవత్సరం పాటు ఇల్లు కట్టడంలో అవుతుంది అక్కడ మా బాబాయ్ గారు అని ఇంకో ఆయన ఉన్నారు రామజోగేశ్వరరావు గారని మా పిన్ని బాబాయ్ వాళ్ళు కూడా ఈకే గారు శిష్యులు చాలా ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేవారు అనమాట వాళ్ళ ఇంట్లో దింపేవాళ్ళం వాళ్ళకి ఎవరు లేరు పిల్లజల్లా లేరు సో ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి బాబాయ్ కూడా ఆ రూట్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి చక్కగా ఆతిథ్యం ఇచ్చారు ఒక సంవత్సరం పాటు రెండేళ్ల పాటు అక్కడే ఉన్నారు మా ఇల్లు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పిరమిడ్ హౌస్ అప్పుడు షిఫ్ట్ అయినాయి అన్ని అన్ని షిఫ్ట్ అయినాయి సో అట్లా అట్లా కరెక్షన్స్ కోసం వచ్చేవారు కాబట్ట
ఆ నేల మీద అంత అయితే దిండు తీసుకెళ్లి పెట్టేదాన్ని అట్లా అట్లా మన ఇంట్లో మనిషిలాగా కలిసిపోయారు అనమాట మేము అలాగే ఉన్నాం అది చాలా హృదయంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే చాలా జనం పెరిగారు కలవడానికి మన ఇప్పుడు ఈ ఈ సమయంలో వస్తే నేను మాట్లాడడానికి కూడా సమయం ఉండదు ఆయన మాట్లాడడానికి సమయం ఉండదు అందుకని ఆయన అర్ధరాత్రి ఎప్పుడో వచ్చినా అప్పుడు కాసేపు కూర్చుని పది నిమిషాలు మాట్లాడి వెళ్ళిపోకుంటారు ఇక అదే మా సమయం తర్వాత రాను 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 సరే మనం పరిస్థితిని బట్టి మారిపోతూ ఉంటాం కదా అలా చాలా ఓకే సన్నిహితం అంటే సన్నిహితం అని చెప్పకూడదు అసలు ఇంట్లో ఇంట్లో ఒక మెంబర్ ఆయన కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళ అల్లుడితో చెప్తారు ఇది ఆవిడ నా పుస్తకం ఒకటి రాశారు కదా చూసి ఈవిడ మన ఇంట్లో మన మెంబర్ అని చెప్పి చెప్పేవారు మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ధ్యానం చేయటము మరి ఈ ధ్యాన ప్రచార కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు చేసేవారు మీరు ధ్యాన ప్రచారం ఇంకెప్పుడు చేయడం ఏంటి వెళ్ళాం పత్రికారి దగ్గర నుంచి మొదలే ఆ టైం నుంచి సాయంత్రానికి వచ్చేసాము ఆయన ఏం చెప్పారు కలిసిన తర్వాత మార్నింగ్ మా పెద్ద నేను పిలిస్తే రేపు మార్నింగ్ మీ ఇంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ వస్తానయ్యా అన్నారు సరే అని చెప్పేసి అని అప్పుడు మళ్ళీ మా వాళ్ళందరినీ పిలిచాం ఇంకా మేము మిగతా కుటుంబ ఫ్యామిలీస్ అని డెబ్బై మంది అయ్యారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి టిఫిన్లు కాఫీలు ఇచ్చేసి అప్పుడే అడిగారు మా అన్నయ్యని చూసి ఈ ఇంటికి నేను ఎందుకు వచ్చాను తెలుసా అని మాకు అందరికి సమాధానం లేదు ఏదో వచ్చారులే అని చెప్పి అందులోనూ ఆయన గురువు అని ఎవరు విశ్వసించరు కదా ఏదో మామూలుగా ఫ్యా మర్నాడు వచ్చింది ఎప్పుడు ఏంటి జీన్స్ ప్యాంటు టీ షర్టు గాగుల్స్ పెట్టుకుని టిప్ టాప్గా వచ్చారు ఓకే ఇది గురువు అని ఎవరంటారు మా ఇళ్లలో ఎవరు తెలుస్తుంది గురువు అనేది ఎప్పుడు సన్యాసి అది ఉంటుంది కదా సో అది లేదు సరే అందరితో పాటు టిఫిన్ చేశారు అన్నయ్యని అడిగారు ఈ ఇంటికి నేను ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా మా అన్నయ్య కమ్యూనిస్టు ఆ ఇంట్లో కూడా పూజలు పురస్కారాలు వెళ్ళిన జరగవు ఏం తెలియదండి అన్న ఈయన మహాయోగి యోగి యోగి ఒక యోగి మరొక యోగి ఇంటికే వస్తాడు అని అంటే మాకు ఆశ్చర్యం వేసింది మా అన్నయ్య ఆ యోగి ఏంటి ఆయనమ్మ ఏనాడు పూజ చేయడు ఏది ఉపాసన లేదు అసలు దేవుడు అంటే తెలియదు ఈయన్ని యోగి అంటారు ఏంటి అని చెప్పేసి మా అందరికి ఆశ్చర్యం వేసింది మా జ్ఞానం ఇంతే కదా ఇప్పుడు సో తర్వాత తర్వాత అర్థమైంది ఆయన చూసింది బాహ్య జీవితం కాదు అంతర్ జీవితాన్ని చూశారు ఆ వెనకాల ఉన్న యోగ తత్వాన్ని చూసి ఆయన ఆ మాట అన్నారన్న విషయం కొన్నాళ్ళకి తెలిసింది అలా తర్వాత ఇంకా రావటం పోవటం అంతా బాగా పెరిగిపోయింది అనమాట పత్రిజీ గారితో మీరు ఎప్పుడైనా ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళారా ఎన్ని ట్రెక్కింగ్లు అన్నీ చేశాను అవునా చాలా విచిత్రమైన అనుభూతులు నాకైతే అవునా ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారు పైన తిరుమల ఉంది కదా ఆ తిరుమల చుట్టూ మూడు వందల అరవై ఐదు క్షేత్రాలు ఉన్నాయి మూడు వందల అరవై ఐదు క్షేత్రాలు చూశాను అప్పా మాకు అసలు తెలియదు ఇంతవరకు తర్వాత ఎవరు వెళ్ళాలి అట్లా ఆ భాగ్యం మాకే దొరికింది గ్రేట్ ఆ భాగ్యం మాకే దొరికింది ఫస్ట్ ఆయన తొంభై ఆరు మా తొంభై ఏడులోనే జనవరిలో వచ్చారు కదా అక్టోబర్లో ఒక ట్రెక్కింగ్ పెట్టారు రండి అని చెప్పేసి అందరూ చెప్తున్నారు అప్పటికి తిరుమలలో స్టార్ట్ అయింది సెంటరు అక్కడ మునిస్వామి హంస అని ఒకళ్ళు ఉంటారు ఆయన కూడా ఎప్పుడు ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ ఉంటారు మిగతా వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక ట్రెక్కింగ్ చేశారు మాకు అసలు ఆ ట్రెక్కింగ్ అనే పదమే తెలియదు అసలు ఏంటి ట్రెక్కింగ్ అంటే ఏంటి అని అడిగితే అప్పుడు ఒక ఆయన రజనీకాంత్ గారు ఓల్డ్ మాస్టర్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయారు లలిత అని ఆవిడ అతని మిస్సెస్ ఉంది ఇప్పుడు అడిగితే ఆయన అన్నారు ఈ జ ఈ జనారణ్యం నుంచి వనారణ్యంలోకి వెళ్ళి ఆ పౌర్ణమి రాత్రుల్లో మూడు రాత్రుల్లో ఆ ప్రకృతితో గడపటం అన్నారు అబ్బో ఇదేదో బాగుంది అనిపించింది అసలు ఆ పదం వింటుంటేనే ఆనందంగా ఉంది ఆ జనారణ్యం నుంచి వనారణ్యంకి వెళ్తాం అది బాగుంది అనిపించింది అది తలిసిన తర్వాత వెళ్ళాలని చాలా ఉత్సాహం కలిగింది నాకు నా ఆనందం కలిగింది కానీ వెళ్ళడానికి ఇంకా అప్పటికి బిజినెస్ వైండ్ అప్ చేయాల వైండ్ అప్ చేయాల పొద్దున్నే నేను లెగిస్తే కానీ సరుకు తయారవదు ఆయన అమ్మడానికి ఎవరు లేరు కదా అవును సరే వెళదామని మనసులు అనిపించింది కానీ చూద్దాం మన పరిస్థితి అనుకూలించలేదు కదా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాను ఊరుకున్నాను అది అక్టోబర్ ఎనిమిది తొమ్మిది పది అనమాట నేను రోజు పత్రిసారి పరిచయం అయిన తర్వాత ధ్యానం చాలా గంటలు చేసేదాన్ని రోజు పది గంటలు చేసేదాన్ని పది గంటల నిండా ఇంట్లో అంత పని ఉన్నా ఏ సమయం దొరికితే ఆ సమయం చేసేదనమాట రోజు రాత్రులు పది పన్నెండింటి కాడి నుంచి మూడు గంటల వరకు కూర్చుని మెడిటేషన్ చేసేదాన్ని పొద్దున పని అవ్వగానే ఉదయం పది గంటలకు కూర్చునేదాన్ని సో ఆ విధంగా ఉదయం పది గంటలకు మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను అక్టోబర్ ఒకటో తేదీన చేస్తుంటే ఉదయం పది గంటలకి అప్పుడు కాస్త రిలాక్స్ అవుతా కదా కూర్చుని చేస్తున్నాను ఆ ధ్యానంలో ఒక వైట్ పేపర్ మీద పదవ తేదీన తిరుమలలో కలువు ఇట్లు మీ అమ్మ
సో ఏంటి ఇది అంటే ధ్యానంలోనే చదువుకున్నాను ధ్యానంలోనే ఆ పేపర్ని మడత పెట్టాను నాలుగు మడతలు పెట్టేసి పెట్టాను అనమాట ఇది అంతా ధ్యానంలో జరిగింది అర్థం కాలేదు అయిపోయింది మొత్తానికి అనుకోకుండా ఏదో పరిస్థితులు కాస్త అంత నాలుగు రోజులు సరిపడా దాన్ని ప్రిపేర్ చేసేసి నేను వెళ్ళాను ట్రెక్కింగ్కి తిరుమల తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు కింద భీమాస్ హోటల్లో పత్రి గారు ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన కలిసాము అక్కడ అంతా అయిన తర్వాత మర్నాడు పొద్దున్నే తొమ్మిదో తారీఖున ఎనిమిదో తారీఖున పొద్దున్నే ట్రెక్కింగ్ మొదలు పెట్టారు జాబాలి తీర్థం నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళటమే నడుచుకుంటూ వెళ్ళటమే మూడు రోజులు ఇక అంతే పొద్దున్న మొదలెట్టిన నడక సాయంత్రం వరకు నడుస్తూనే ఉంటాం ఆ దారి తెన్ను ఉండదు కదా ఆ ముందు వెళ్ళేవాళ్ళు కొమ్మలు కొట్టుకుంటూ దారి ఏర్పరుస్తారు ఆ దారిలో మనం వెళ్తూ ఉంటాం అప్పుడు అంతా కలిపి ఎంతమంది ఉన్నాం ఉన్నాం ఒక ముప్పై నలభై మంది ఉన్నాం అంతే సీనియర్ మాస్టర్స్ అంతా ధర్మవరం నుంచి అనంతపురం నుంచి తిరుమల తిరుపతి నుంచి అలా ఉన్నారన్నమాట అలా ఒక్కళ్ళు వెళ్తున్న ప్రేమ అనిపించలేదు ఒక్కళ్ళు ఎందుకు అందరూ ఉన్నారు కదా మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఆహా నేను మా ఫ్యామిలీలు కూడా ఎవరు లేదు నేను ఒక్కదానే వెళ్ళా మా ఆడపడుతు వచ్చింది మొత్తం ఆడపడుతుంది ఎవరు ఇప్ప ఎవరు వచ్చినా అందులో గురువు ఉన్నారు కదా గురువు ఉంటే ఇంకా భయం ఎలా మనకి తొమ్మిదో తారీఖు ఎనిమిదో తారీఖు బయలుదేరాము ఆ రాత్రి అంతా ప్రయాణం చేసాము సాయంత్రానికి ఒక ప్లేస్ కు చేరాము పండు వెన్నెల కదా పౌర్ణమి తేదీలు అంటే ఆ పండు వెన్నెల్లో ఆ బండల మీద పడుకుని బండలే కదా అన్ని బండల మీద పడుకుని శుభ్రంగా అన్ని పక్కన సెలయళ్ళు వెళ్తూ ఉంటే ఆ సెలయళ్ళు మనం తిరిగిన పొద్దు ఇందాక కాళ్ళు నొప్పులు అన్నావు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా తిరిగినప్పుడు కాళ్ళు నొప్పులు పడతాయి కదా ఆ కాళ్ళు తీసుకెళ్లి ఆ నీళ్ళలో పెడితే ఐదు నిమిషాలు మొత్తం మాయం అయిపోయేది అవునా ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో అంత ఔషధీయమైన వాటర్ అది అడవిలో కదా అడవి నుంచి పై నుంచి ఎన్నో చెట్ల ధాతువులు అన్ని కూడా ఆ నీటిలో ఉంటాయి సో ఆ నీటిలో కాలు పెట్టంగానే హాయిగా అనిపించేది స్నానం చేసి ఇంకా రిలాక్సేషన్ సో అలా అస్సలు కాళ్ళు రోజుకి ముప్పై కిలోమీటర్లు అలా నడిచేవాళ్ళం నడిచేవాళ్ళం ఇబ్బంది అనిపించేది కాదు సో అలా చేసుకుంటూ రాత్రి అయ్యేటప్పటికి చిన్న నగిడి వేసేసి ఆహారం కూడా అప్పట్లో ఏ ఉండేది ఇప్పుడు బాగా పెడుతున్నారు కానీ ఆహారం చపాతీలు కాల్చేసి దానిలో ఏదో వెరుసెన పప్పు పొడి వేసేసి పొట్లాలు ఇచ్చేవారు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు ఇచ్చేవారు అది ఆ టైంకి ఎవరు కాకలేస్తే అప్పుడు తినేవాళ్ళం అనమాట అంతే ఆ మూడు రోజులకి టీ పాత్ర మాత్రం పట్టుకెళ్ళేవారు ఆ రాత్రి ఆ నగిడి వేసేసుకుని టీ కాసుకుంటూ టీ తాగుతూ పత్రి గారు అక్కడ కూర్చుని వేసేసి శుభ్రంగా ఆయన కాన్సెప్ట్ల మీద కాన్సెప్ట్లు చెప్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కళ్ళ ప్రశ్నలు సమాధానాలు వేసుకుంటూ తెల్లవారులు గడిపేవాళ్ళు అసలు నిద్ర లేదు ఇంకా అసలు నిద్ర అసలు నిద్ర వచ్చేది కాదు నిద్ర జోలే లేదు అసలు అలా ఉండేది అనమాట అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ సో ఆ విధంగా ఆ మూడు రోజులు ట్రెక్కింగ్ అయిపోయింది ఎనిమిది తొమ్మిది చూడవలసిన ప్రశ్న ప్రదేశాలన్నీ వెళ్ళాము పదో తొదిన పొద్దున తెల్లారింది అక్కడ సెలయారు ఉంటే అక్కడ స్నానం చేసేసి నేను ఫ్రెష్ అయిపోయాను అందరు చాలా మంది ఫ్రెష్ అయిపోయారు పత్రి గారు ఇంకా సెలయారు నుంచి రాల అక్కడ స్నానం చేస్తున్నారు నన్ను చూసి అయిపోయిందా మేడం అంటే అయిపోయింది అలా కాదు నువ్వు ఇంకా రెండు కిలోమీటర్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక చక్కటి ప్రదేశం ఉంది వెళ్ళి చూసిరా అన్నారు అక్కడ ఆయన ఆర్గనైజ్ చేసే ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన పేరు ఏదో ఉంది ఏదో ఆయన తీసుకెళ్లారు సరే అని ఆయన 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 భార్య ఇద్దరితో కలిసి వెళ్ళాను టూ కిలోమీటర్స్ నడిపించి తీసుకెళ్లారు అక్కడ ఒక అద్భుతమైన వ్యాలీ శ్యామ కోన వ్యాలీ ఇప్పటికీ ఉంది అది శ్యామ కోన వ్యాలీ అంటారు దాన్ని శ్యామ కోన వ్యాలీ వ్యాలీ ఎంతంటే ఎంతో ఎత్తుగా ఉంటది కింద చూస్తే అఘాతం అది చూసి నేనైతే ఇక ఇక ఎగ్జైట్ అయిపోతున్నా ఎంత ఆనంద పడిపోతున్నాను అప్పుడు ఆనంద పడిపోతుంటే ఆయన అన్నారు అలా కాదు మేడం మీరు ప్రకృతితో మాట్లాడండి అన్నారు అదే సార్ ప్రకృతి ఎలా మాట్లాడతాం అన్నాను కళ్ళు మూసుకుని కూర్చోండి మీరు అన్నారు సరే వెంటనే కూర్చున్నాను కళ్ళు మూసుకుని కూర్చోగానే నాలోంచే ప్రశ్నలు అనమాట ఈ సృష్టి అంతా ఎలా ఏర్పడింది వెంటనే జవాబు ఏంటంటే నా ఇచ్చ చేతే వచ్చిందని చెప్పేసి నా ఇష్టానుసారమే ఈ సృష్టి అంతా సృష్టించానని చెప్పింది ఆ సమాధానం అలా వినపడింది నాకు రెండవ ప్రశ్న వేశాను అక్కడ కొండలంతా చెక్కబడినట్టు శిల్పాలు చెక్కినట్టు ఉన్నాయి ఎంతో అందంగా ఇదంతా అలా చెక్కబడింది ఎవరు చేశారు ఇదంతా అంటే నా యొక్క శక్తి ప్రభావం చేత అది అయింది అని చెప్పేసాను అని వచ్చింది ఆన్సర్ తర్వాత మళ్ళా ఇంకొక క్వశ్చన్ వేశాను మీరు ఇచ్చే సందేశం నాకేమిటి అని చెప్పేసాను నే ఆయన ప్రకృతి ఎలా అయితే నేను నిశ్చలంగా ఉండి నా నా ప్రవా ప్రయాణాన్ని ఎలా అయితే సాగిస్తున్నానో అదేవిధంగా నీ ధ్యాన ప్రవాహాన్ని సాగించు అని అనిపించింది ఈ మూడు ప్రశ్నలకి మూడు
అంటే చెప్పకుండా చేసి చూపిస్తారు ఆయన అన్ని పనులు కూడా అంటే ఎవరెవరి లోపల ఏ తత్వం ఉందో ఆ తత్వాన్ని మేల్కొల్పారు ఓకే సో నాకు అక్కడ జరిగింది అలా టచ్ అయిన తర్వాత ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజుకి ప్రకృతితో మమేకత్వం అనేది నా ఒళ్ళు పులకరిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మాట్లాడిన అది మీరు చెప్పేటప్పుడు కూడా చాలా బాగా చెప్తున్నారు అసలు సో అలా ఆనందంగా చూసి ఎక్కడ ఏ రాయిని చూసినా రప్పని చూసినా ఒక మొక్కను చూసినా ఒక తేగను చూసినా అది నేనే నాతో పలకరిస్తున్నాయి నాతో మాట్లాడుతున్నాయి అవి ఆ ఎనర్జీతో నేను మమేకం అవుతున్నాను అలా దారంతా ఆనందమే అలా వస్తుంటే సెలయాల దగ్గర కూర్చుని సెలయాల దగ్గర కూర్చుని ధ్యానం చేస్తుంటే అక్కడ కూడా ఇదే ప్రశ్నలు అక్కడి నుంచి అదే సమాధానాలు వస్తాయి నేను ఎలా అయితే నిరంతరం ప్రవాహం చేస్తుంటానో ఆక్కో ఉన్న సాగర గమ్యంలో ఎలా చేరిపోతానో ఆ విధంగా నువ్వు ధ్యాన ప్రవాహంలో నీ గమ్యాన్ని చేరు నీ 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 ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అక్కడ చేరు అని చెప్పేసి చెప్పడం అనమాట ఆ తర్వాత మహర్షులు కనపడటం ఇవన్నీ జరిగినాయి తర్వాత ఇంకొక చోటకి వెళ్ళాం చిన్న గో గుహలు ఉంటాయి ఎలుగు బంట్లు అవన్నీ బాగా చేరి అక్కడ ఉంటాయి అనమాట ఆ గుహలోకి వెళ్ళి ధ్యానం చేసా వెళ్ళంగానే పెద్ద రోపు గోల్డెన్ రోపు మనకు ఆంజనేయ స్వామి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు చుట్ట చుట్టుకుని దాని మీద కూర్చుంటే ఆ చూడు ఆ లంకలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ విధంగా రోపు అంతా నన్ను చుట్టేస్తుంది అనమాట చుట్టేస్తే అది టట్ అయిపోతుంది అది గోల్డెన్ రోపు సో అలా కొంతసేపు ఉండిపోయి అంతసేపటికి బయటికి రాలేకపోయాను ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఒక ఎనర్జీ రో అది ఇలాంటి అనుభూతులు పొంది బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు మీకు వచ్చేస్తుంది అక్కడ నిజంగానే సో అలా వచ్చిన తర్వాత బయటికి రాగానే ఆయన ట్రెక్కింగ్ రమణ గారు అని ఉన్నారు ఆయనకి ఇలా ఇలా జరిగిందంటే ఎంత అద్భుతం మేడం అన్నారు సరే అప్పుడు అలా నడుస్తూ ఉంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఫోటో తేదీన లెటర్ చూశాను కదా పదో తేదీన తిరుమలలో కలువు ఇట్లు మీ అమ్మ అని ఇది పదో తేదీ తిరుమల అమ్మ అంటే ఎవరు ప్రకృతి మాతే కదా సో నేను ఫీల్ అవుతున్నా కదా అది ఆ లెటర్ యొక్క సందేశం ఆ గోల్డెన్ కలర్ ఇందాక మీరు చెప్తున్నప్పుడు మంచి వైబ్రేషన్ అనిపిస్తుంది అసలు సో ఆ విధంగా ఆ ట్రెక్కింగ్ అనే అనుభవం మొట్టమొదటిసారి అంటే ఇక్కడ నాకు బాగా అర్థమైంది ఏంటంటే మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక తత్వం ఉంటుంది ఆ తత్వాన్ని తట్టి వాళ్ళ గుర్తు చేసే పత్రి గారి పని సో అది నాకు చేశారు నాలో ఉన్న ఆ త మా ఏ ఆ ప్రకృతి తత్వాన్ని తట్టి లేపారు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడే కనెక్షన్ అదే ఇక ఇంకా ఇంకా అసలు ఏ చెట్టున్నైనా కాసేపు కూర్చుంటే మాట్లాడుతూ సమ్మ సంభాషణ జరుపుకోవచ్చు ఏదైనా ఉన్నైనా అమ్మతో మనం మీ మనం ఎలా మాట్లాడుకుంటాం అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం నాకు ఇష్టం జంతువులు కావచ్చు ఏదైనా సరే అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది మమాత్మ సర్వభూతాత్మ అంటే ఎందుకు ఆ ఆత్మ దర్శనాన్ని చూడగలుగుతున్న అన్న అనుభూతిని పొందింపజేశారు గురువు అది ట్రెక్కింగ్ లో పెద్ద అనుభవం నాకు ఆ తర్వాత ఎన్ని ట్రెక్కింగ్లు చేశాను చాలా ట్రెక్కింగ్ లో చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి ఇలాంటి ఇంకేదైనా మరపురాని ప్రదేశం ఉందా ఇట్లాగే అక్కడ కోలం పెద్ద సలయాల మధ్య అందరం కలిసి పత్రికర్తో మేము అందరం స్నానాలు చేసాం స్నానాలు చేసి అంతా వచ్చేసి కూర్చున్న తర్వాత అక్కడ ఉన్న ప్రతి చెట్టు ఒక ఋషి ఋషుల్లా దర్శనమిస్తున్నారు ఇంత ఇంత గడ్డాలు వేసుకుని ఏ చెట్టును చూసినా ఋషులానే అందరూ ఋషుల చుట్టూ బోల్డ్ చెట్లు ఉన్నాయి ఎంత ఎంత ఆకాశానికి ఏదైనా చెట్లు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు ఆ పర్వతాల మీద ఇంత ఇంత ఎక్కడెక్కడ ఖాళీ దొరికితే అక్కడక్కడ మేము పడుకోవటం ఆ పడుకున్నప్పుడు ఆ చెట్లు ఇలా చూస్తుంటే ఋషులు చూస్తున్నట్టే ఉందన్నమాట నాకు అదొక అనుభవం ఆనందంగా సో ఇట్లా చాలా చాలా ప్రకృతి అనుభవాలు ఇక చాలా ప్రదేశాలు మూడు వందల అరవై ఐదు క్షేత్రాలు చూశారు పత్రి గారితో ప్రయాణమే అప్పట్లో బాగా వేసేవారు జనం తక్కువ పని బాగా ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి నో ఫుడ్ ట్రెక్కింగ్ పెట్టారు ఒకసారి ఫుడ్ లేకుండా ఒట్టి వాటర్తోనే ఉండేట్టు అప్ప అప్పుడు మరి ఆకలేలా ఏముంటది ఏముంటది అసలు చెప్తున్నా కదా ఆ నీళ్లు ఉందని చూసారా ఆ సెలయాళ్ళు నీళ్లు మనం వడపోయటం గిడపోయటం ఏం లేదు అక్కడికి వెళ్ళి ఇలా తాగుతుంటే ఆ నీళ్లు తాగితే చాలు ఇక ఆక ఆకలే ఉండదు కాళ్ళు నొప్పులు ఉండవు మొహం ఈ శరీరం ఎంత తాజాగా ఉంటుందో తెలుసా అండి ఈ శరీరానికి నాకు అంతకు ముందు స్పాట్స్ ఉండే బ్లాక్ స్పాట్ ఇదో తెల్ల స్పాట్స్ నేను ఆ ట్రెక్కింగ్ కెళ్ళి వచ్చేటప్పటికి అయిపోయింది అంటే చర్మ వ్యాధులు కూడా నశింపచేస్తున్నాయి ఆ వాటర్ ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకు వెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ అన్ని తెలుసు అందుకనే ఆల్ ఇన్ వన్ గా ఒక ట్రీట్మెంట్ అంటే ప్రత్యక్షంగా అనిపించాం కదా అంతకు ముందు నేను మెడిసిన్ వాడలేదు కానీ కానీ ఇలా ఉండే అనమాట వచ్చి చూసేటప్పటికి నాకు తెలియకుండా నాకు ఎప్పు
అంత గొప్పది అని చెప్పేసి తెలిసింది అంత ఔషధీయమైన వాటర్ సమస్త ఔషధీలు ఉంటాయి కదా ప్రకృతిలో అక్కడ కొండల మీద వాటన్నింటి నుంచి వస్తుంది ఆ వాటరు వచ్చినప్పుడు దానిలో ఉంటాయి కదా ఆ ప్రభావం అందుకే నేను అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు అడిగితే నీ ఈ వాటర్లో ఖనిజ ధాతువులు అన్నీ ఉంటాయి ఈ ధాతువులతో ఉన్న వాటరు మేము ఎందుకు ఇంత శక్తినిస్తున్నాయి అంటే నాలోనూ ఖనిజ ధాతువులు ఉన్నాయి అలాగే మీలోనూ ఖనిజ ధాతువులు ఉన్నవి ఈ ఖనిజ ధాతువులతో కూడిన వాటర్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటున్నావు నీకు ఆ ఎనర్జీ సిస్టమ్ నీకు బాగా పెరుగుతుందని ఆ నదీమ తల్లి ఇచ్చింది సందేశం గ్రేట్ అసలు మనం మీరు ఇందాక చెప్తూ ఉంటే ఆ ట్రెక్కింగ్ చేయటము ఆ సలేళ్లతోటి ఆ చెట్లతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటే అదొక దివ్యానుభూతి దివ్యానుభూతి సో మాకు తెలిసినప్పుడు మీరు పత్రి సార్ పైన రకరకాల వంటకాలు చేసే ప్రయోగాలు కూడా చేస్తుండేవారట నిజమేనా ఆయన చెప్పేవారు ఎప్పుడు ఏదైనా వెరైటీలు చేయండి మేడం అని సరే అలాగే చేస్తాలండి అని చెప్పేసి అని వెరైటీలు ఆయనకు ఏ రోజు ఆయన వస్తున్నారని ఆయనకు ఒక రోజుకు ఒక వెరైటీ చేసి పెట్టేవాళ్ళం రోజుకో వెరైటీ ఎట్లా ఎట్లా ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో ఏదో పుస్తకాలు చూస్తే ఏదో ఒకటి నాకు కంద ఆకులతో చేస్తారు కదా కంద ఆకులతో శనగపిండి రాసి ఏదో చేస్తారు అది రాకు రాదు కానీ చేశాను అట్లానే మొదటిసారి తిన్నారు అప్పటికప్పుడు తింటారు తర్వాత చెప్తారు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అలా చేస్తే బాగుంటుంది దాన్ని సరి చేస్తారు ఓకే వెంటనే నో అని చెప్పరు వెంటనే బాగుందని చెప్తారు ఎందుకంటే అదే చెప్తా ఎవరి మీద ప్రయోగం చేయాలి మీ మీదే చేస్తున్నాను ప్రయోగం మీరు ఎలా ఉన్నా అని అలా తర్వాత ఇలా బాగుంటుంది అంటే అలా ఇంకోసారి చేసేదాన్ని ఓకే ఇక ఇవి కాకుండా యజ్ఞానికి సంబంధించి విజయవాడలో మొట్టమొదటిసారిగా మీరే చేశారు మరి అప్పుడు ఎలా చేయగలిగారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఆనందం అనుభూతి చాలా గొప్ప క్రియ అది పత్తి రాఘరావుగారికి ఇవ్వటం అన్నది చాలా అంటే అప్పటి వరకు కర్నూలు జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా రాఘరావు గారికి ఇచ్చారంటే మరి అది దక్షత కలిగిన వాళ్ళకే కదా వచ్చాయి సో కాకపోతే వెంటనే మేము స్వీకరించలేకపోయారు ఆయన కూడాను అంతకీ ప్రభావం మనం చేయగలమా లేదా అని ఒక ఒక లోపల ఒక భయం ఉంది పైగా మనీతో కూడుకుంది మనకా మనీ ఏమైనా ఉందా మేము పెద్ద అలా అని ఆస్తి పరులం కాదు కదా ఉన్నది వదిలేసి భుక్తి కోసం కట్టుకుని కదా మనం సాధన చేస్తుంది ఇప్పుడు వేరే ఏం లేదు కదా ఆధారాలు ఎలా చేస్తామని అని కొన్ని కొన్ని మానసిక అంటే ఆ భౌతిక ప్రపంచ వాసనలతో ఆలోచించినప్పుడు కొంత ఒక నెల రెండు నెలల పాటు మా దగ్గర నుంచి స్పందన లేదు అంటే హృదయపూర్వకంగా రాలేదు మొత్తానికి మూడు నెలల తర్వాత ఆయనకి ఆయనకే రిలీజ్ అయ్యారు దానికి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్లో చెప్తారులేండి చాలా అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనకు కూడా జరిగింది సో అప్పుడు మనం హృదయపూర్వకంగా ఎప్పుడైతే ఓకే చేసామో ఆటోమేటిక్గా అన్నీ చేకూరినాయి గ్రౌండు ఎంత అద్భుతంగా జరిగిందో చాలా చక్కగా ఒక గ్రౌండు గ్రౌండ్ పక్కన భోజనాలు భోజనశాల ఆ పక్కన ఉండటానికి స్కూలు సమయానికి తగినట్టు ఆ డిసెంబర్లో యజ్ఞాలు కాబట్టి స్కూల్కి సెలవులు ఆ సెలవులు ఉండటం వల్ల ఆ రూములు మాకు ఇవ్వటం కావాల్సినప్పుడు మేము ఇంకా ఎక్స్ట్రా బాత్రూములు కట్టించడం అక్కడ అన్నీ చేసాం మా వర్క్ ఏంటంటే పండుగ కావాలి కదా అవును అది మెయిన్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ అంటే వీళ్ళు చూస్తున్నారు పండుగ ఏం చేయాలని చెప్పేసి అప్పుడు మేము ఆడవాళ్ళు అందరం కలిసి ఒక గ్రూప్ వేసుకుని మొట్టమొదట్లో రోడ్డు పడ్డాం షాపులు ఉంటాయి కదా షాపుల్లో అట్లా వెళ్ళి అడుగుదామని చెప్పేసి కాంట్రిబ్యూషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అడగటానికి ఇలా యజ్ఞం చేస్తున్నా ఇలా ఏడు రోజులు జరుగుతుంది అని పాంప్లెట్లు వేసుకుని మాకు మనకు అప్పుడు ఆడవాళ్ళకి బంగారు షాపులు కదా ఫేమస్ మనకి ఏదో కుస్త కస్త కొనుక్కునే వాళ్ళం కదా అందుకని ఆ బంగారు షాపులకి బట్టల షాపులకి ఫస్ట్ వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట ఇలా ఎలా ఉందని చెప్పి మొట్టమొదటిసారి ఒక బాంబే జ్యువెలరీ షాప్ అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి మేము అడగంగానే ఐదు వేలు ఇచ్చాడు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో ఐదు వేలు అంటే యాభై వేలతో సమానం అసలు ఎంత ఆనందం వేసింది ప్రపంచాన్ని సాధించామన్నంత ఆనందం వేసింది మా ఆడవాళ్ళందరికి కూడా ఒక గ్రూప్ ఉంది పది మందిని కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళం ప్రొద్దునే వంట చేసి పెట్టేసి అన్నీ పెట్టేసి ఇక బయలుదేరేవాళ్ళం కొంచెం భోంచేసేసి రాత్రి మళ్ళీ ఏడు గంటలకి ఎనిమిది గంటలకు వచ్చేవాళ్ళం అన్ని షాపులు తిరిగి ఆడు తిన్నాడా తిట్టాడా ఓకే ఒక నమస్కారం పెట్టి వస్తాం ఆ పాంప్లెట్ అక్కడ ఇచ్చేసి తీసుకుని వస్తాం ఏదైనా తర్వాత రండి అన్నారా మళ్ళీ వెళ్తాం ఇలా తిట్టినా ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడినా స్వీకరించే వచ్చాం అంటే మాన అవమానాలని ఎలా పొందాలో తెలుసుకున్నాం బా లేకపోతే మాకేం అవసరం ఏనాడని గడప దాటి అరగం కదా ఉన్నదాన్ని హాయిగా బతికేవాళ్ళం ఏ ఉన్న ఆడవాళ్ళందరం కూడా అలాంటి వాళ్ళమే బయటికి వెళ్ళి అడగడం రూపాయి అని అడగడం అని చేత కాదు అసలు అలాంటి వాళ్ళం ఆ విశ్వం ఎలా పనిచేస్తుందో చూడు అలా చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు తిట్టినా నవ్వుకున్నాము ఇచ్చినా సంతోషంగా తీసుకున్నాం ఇవ్వలేకపోయినా ఊరుకున్నాము కొంతమంది అయితే అదే పనిగా తిప్పించేవారు ఈ రేపురా మాపురా రేపురా మాపురా అయినా ఓపీ పెట్టి వెళ్ళేవాళ్ళం 
అక్కడే కదా మనకు ఓపిక ఉండాలి ఆయన ఇచ్చేంత వరకు ఇస్తానన్నంత వరకు అట్లాగే వెళ్ళేవాడు అందుకని అన్నిటినీ చవి చూసాం ఆ యజ్ఞంలో అలాగే యజ్ఞం ఎలా చేయాలి ఏంటన్నది ఒక ఒక పండగ మాకు విజయవాడ సొసైటీలో వాళ్ళందరూ కూడాను ఆ మెంబర్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ఒక వసుదైక కుటుంబం ఎందుకంటే ఇంత కష్టపడ్డారు కాబట్టి తెలుస్తుంది ఒక ఇంట్లో మనుషులు లాగానే అందరం కలిసి సాయంత్రం అయితేప్పటికి చేరటము రేపు చేయాల్సిన పని ఏంటి మాట్లాడుకోవడం ఎవరి పని వాళ్ళు రాగరాగా రప్ప చెప్పేసేవారు ఆ పని తగ్గట్టు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకునేవారు ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసే దానిలో దీని దీనిలో తిరిగేవారు మగ పిల్లలు ఇంకో పనిలో తిరిగేవారు అట్లా ఫ్రీడమ్ ఆయన ఇచ్చేవారు మనకి ఇలా ఈ పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవారు అట్లా భోజనం వల్ల కూడా ఇంట్లోనే అందరం వెళ్ళటం తిరగటం వచ్చి మళ్ళీ అందరం తల కాస్త వండుకోవడం తింటాం అలా అసలు అది ఇల్లు అని కోరు మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసీ ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ పత్రికారు ఎప్పుడు అంటారు ఇది ఇల్లేనా అని అంటారు అది ఇల్లు కాదు ఆశ్రమం అంటే నిరంతరం వస్తూ పోతూనే ఉంటారు కదా ఎప్పుడు సో అలా అందరం కలిసి ఆ యజ్ఞాన్ని చేయగలిగా అందులో ఇంకొక మా ఆడవాళ్ళకు సంబంధించిన విషయం ఏంటంటే రాఘవరావు గారు మేజర్ పాత్ర అనుకో మేము వెనకాలి కదా ఈ సేకరించడమే అని నేను ఒక సావనీరు తీసుకురామన్నారు మేము అప్పటికి ఐదేళ్ళు అయింది తొంభై ఏడు కదా రెండు వేల మూడుకి వచ్చేటప్పటికి ఐదేళ్ళు అయింది ఈ ఐదేళ్ల చరిత్ర ఏంటి అనేది ఒక సావనీరుగా తీసుకురావాలి ఆ సావనీరు నేను సుగుణ అని ఒక మేడం ఉన్నారు అవి మేము ఇద్దరం కలిసి అది డిజైన్ డిజైన్ చేయటం ఆ మ్యాటర్ అంతా తయారు చేసుకోవటం రాయల్ సీన్ ఉంటే మేము రాయటం మళ్ళా ప్రింటింగ్ చేసుకోవటం కరెక్షన్ చేసుకోవటం అప్పుడు ఫస్ట్ బుక్ మేము తీసుకొచ్చిన సావనీర్ అనేది శ్వాస విజ్ఞాన జ్యోతి దానిపై దాని పేరు అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్లు పత్రి గారు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లే కావచ్చు మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు లేకపోతే మంచి కాన్సెప్ట్స్ ఏమన్నా కావచ్చు అట్లా ఒక రెండు వందల పేజీలు దానికి స్పాన్సర్స్ వెతుక్కోవటం ఇంకా దానికి స్పాన్సర్స్ వెతుక్కోవటం అట్లా చేస్తూ ఫస్ట్ టైం ఆ శ్వాస విజ్ఞాన జ్యోతి అనే ఆ కవర్ పేజీని భాస్కర్ ప్రింటర్స్ అని ఉన్నారు వాళ్ళు డిజిటల్ మీద చేశారు ఫస్ట్ టైం అనమాట ఆ ఆయన అప్పుడు నేను పత్రి గారు యజ్ఞానికి వచ్చేటప్పటికి ఓపెనింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఐలాపురంలో తీసుకున్నారు రూము దగ్గరగా ఉంటుందని ఆ తీసుకెళ్ళి చూపించేస్తే ఆయన నిజంగా చెప్తున్నాను కళ్ళమట్టి నీళ్ళు గారిచేశారు అంటే అలా చూడాలి అప్పటి వరకు పుస్తకాలు వేసారు కానీ అంత అంత డిజిటల్ ప్రింటర్తో రాలి అప్పుడు అబ్బ అంత ఆప్సెట్ ప్రింటర్స్ అంటారు భాస్కర్ ప్రింటర్స్ అంటే భావన సారీ భావన ప్రింటర్స్ ఇప్పటికే ఉన్నారు అతను ఊరికే చేసి ఇచ్చాడు ఇలా ఉంది మేము ఇలా చేస్తున్నాం అండి మీరు ఏమైనా చే చేయగలరా అని మా అన్న ప్రింటర్ ప్రింటరే కదా డిటిపి వర్క్ అంతా అన్న దగ్గర అయిపోయింది ఆప్సెట్ ప్రింటర్ మా అన్నయ్య దగ్గర లేదు సో అతను అడిగితే ఇలా అంటే ఊరికే చేసి ఇచ్చారు గ్రేట్ వేల పుస్తకాలు సో అట్లా ఆ పుస్తకం చూసుకుని దారాలు వచ్చినాయి ఆయనకి అంటే మేము చేసిన పని మా తెలియకుండా ఎంతలా చేయించారో అనిపిస్తుంది అనమాట నాకు చాలా ఆనందం అది అట్లా తలుచుకుంటేనే మీరు కూడా ఎంబ్రాస్ అవుతున్నారు చూడా నేను చేసిన పని ఇద్దరమే దానిలో ఎవరు వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత నుంచి మీకు అలా రైటింగ్ కంటిన్యూషన్ ఆ తర్వాత నన్ను అప్పటికి ధ్యానంలోకి వచ్చేసేప్పటికి పదేళ్ళు అయిపోయింది నా స్వీయ కథ రాయమన్నారు అప్పుడే మొదలెడుతున్నారు పుస్తకాలు రాయం రాయమని చెప్తా ఉన్నారు ఇంకా నాతోనే మొదలెట్టినట్టున్నారు బొస్ అది ఎట్లా అంటే అలా అమలాపురంలో క్లాసులు తీసుకోవడానికి వెళ్ళాం అనమాట అక్కడ ఒక లెక్చరర్ గారి ఇంట్లో కూర్చుని మాట్లాడుతూ ఉంటే భోజనం చేస్తున్నారు మధ్యాహ్నప్పుడు ఉన్నటువంటి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మీరు మీ పుస్తకం రాయాలి మీ జీవిత కథ అన్నారు అంటూ ఒక మిర్దాద్ ఉన్నారు కదా మిర్దాద్ పుస్తకం మీకు తెలుసా ఆయన జీవిత అది ఒక ఒక సంస్థ అనమాట అది మిర్దాద్ అనేది ఒక యోగి అది సో ఆ మిర్దాద్ పుస్తకం రాయకపోతే మనం ఈ రోజున మిర్దాద్ చదువుకునేవాళ్ళమా అంటే మన లామా ప్రో ఇవి కదా ఆరామాలు ఆ ఆరామాల చరిత్ర అది ఆ చరిత్ర మనం చదువుకునే వాళ్ళమా ఆ మిర్దాది రాకపోతే మిర్దాది రాస్తేనే మనం ఇలా ఈ చదువుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఎలా అయితే రాయగలిగారో అలా నువ్వు పుస్తకం రాయాల్సిందని ఒకసారి కాదు అలా అరగంట సేపు చెప్తూనే ఉన్నారు సరే సార్ సరే సార్ రాస్తాను రాస్తాను అంటూనే ఉన్నాను అట్లా ఫోర్స్ చేసి ఫోర్స్ చేస్తారు సరే అనుకున్నాం కానీ నాకు ఆరు సంవత్సరాల వరకు నేను పెన్ను పెట్ల పెన్ను పెట్ల తీరుకుండేది కాదు ఎప్పుడు ఫ్లోటింగ్ ప్రతిరోజు ఒక యాభై అరవై మంది ఉంటారు సాయంత్రం క్లాసెస్ సాయంత్రం సత్సంగాలు వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు విజయవాడ జంక్షన్ అటు నుంచి వచ్చిన ఇటు నుంచి వచ్చిన అక్కడే దిగుతారు 
ఏ కొత్త మాస్టర్ వచ్చినా విజయ మన ఇంటికే వస్తారు అందులో మీ ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా హోమ్లీగా ఉంటుంది అసలు చాలా బాగుంటుంది అన్నారే చూస్తే సహజత్వం అది ఇది ధ్యానానికి వచ్చినప్పుడు ఉన్నది కాదు నా పుట్టుకతో ఉన్న సహజత్వం ఇది మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీలో ఇటు అత్తగారి కుటుంబం అయినా అమ్మగారి కుటుంబం అయినా ఎవరినైనా సహజంగా అందరినీ ప్రేమగా చూస్తాం ప్రేమగా భోజనం పెడతాం ఆతిథ్యం ఏమిటలు ఎక్కడా కొరత ఉండదు అట్టని ఇటైనా సరే మా అత్తయ్య కూడా అంతే అంతగా బాగా చూసేవారు సో అది మా సహజ గుణాలు కాబట్టి అట్లాగానే మనం ఫీల్ అవుతారు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు పరాయిగా ఫీల్ అవ్వరు అస్సలు సో అలా ఉంది అట్లా తీరిక లేక రాయలేకపోయాను చాలాసార్లు సార్ని అడిగా సార్ రాయలేదు రాయలేకపోతున్నాను అంటే రాస్తావులే రాస్తావులే అనేవారు ఏమనేవారు కాదు కానీ ఒకసారి మాత్రం ఈజిప్ట్ వెళ్ళాం ఈజిప్ట్ రెండు వేల పన్నెండులో ఈజిప్ట్ వెళ్ళాం ఈజిప్ట్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయన మా తర్వాత వచ్చారు మేము ముందు వెళ్ళిపోయాము అక్కడ క్రూజ్లో ఒక ప్రయాణం ఉంటుంది అనమాట మూడు రోజులు ప్రయాణం చేయాలి ఆ క్రూజ్లో ఒక రోజున ఆ క్రూజ్లోకి వంట నేను చేశాను అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఈజిప్ట్లో కూడా మేము ఉంటారా ఈజిప్ట్లో కదా క్రూజ్లో క్రూజ్లో ఇంకా నా నామ వెళుతూ ఉంటుంది కదా నైల్ నదిలో త్రీ డేస్ ప్రయాణం అనమాట సరే మా పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు మా చిన్నబాబు కూడా వచ్చాడు చిన్నబాబు ఫ్రెండ్స్ సింగపూర్ నుంచి వీళ్ళందరూ అంతా యువత సో అందరూ అంటే ఆ భోజనం అవి తినలేకపోతున్నారు మమ్మీ మమ్మీ నువ్వు చేయని చెప్పేసి నన్ను తీసుకెళ్లారు సరే పచ్చి పులుసు పెట్టా పచ్చి పులుసు తెలుసు తర్వాత ఇంకేదో ఫ్రై చేశాను సో ఇట్లా చేశాను అనమాట ఇలా అయిపోయిన తర్వాత సార్ మూడో రోజున వచ్చారు సార్ ఇలా ఇలా జరిగింది క్రూజులోనే వంట చేశాను వెళ్ళి అని చెప్పేసి అంటే బాగుందని సంతోషపడుతూ అక్కడ కూర్చొని ఆయన టిఫిన్ చేస్తూ అంటున్నారు పక్క ఆవిడతోటి చెప్పిన పని చెయ్యాలి ప వంట వంట చేయటం ఎక్కడైనా చేయొచ్చు క్రూజ్లో వంట చేశాను అక్కడే వంట చేశానని చెప్పేసి చెప్పటం కాదు ఇచ్చిన పని పూర్తి చేయడం చెయ్యాలి అని పక్క ఆవిడతో చెప్తున్నా నాతో చెప్పటల్లా ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారా అని అనుకుంటే అప్పుడు బలు పెలిగింది పుస్తకం రాయటం లేదు కదా అసలు విషయం మర్చిపోతున్నారు చేయాల్సిన పని బుక్ రాయాలనుకుంది రాయలేకపోతున్నారు రాయటం లేదు ఈ పనులు అయితే ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఉంటానే ఉంటుంది ఇది ఇది ఒక ఇది ఇది అనంతం ఇప్పుడు ఈ వంట అనేది ఈ రోజు తయ్యేది కాదు కదా అన్నట్లు ఆవిడతో చెప్తున్నారు అనమాట వేరే ఇంకో ఆవిడతోటి అప్పుడు వెలిగింది సర్లే నాయన అని చెప్పేసి అనుకున్నాను మొత్తానికి ఆ సమయం కలిసి వచ్చింది అదే సమయంలో ఈజిప్ట్ వెళ్ళాను మారిషస్ వెళ్ళాను ఆ తర్వాత అమెరికా వెళ్ళాను మారిషస్ కూడా ఆయనే పంపించారు మా మాకు తెలియదు అక్కడ అసలు మా భాష రాదు ఏమి రాదు అక్కడ మార్షస్ మన పక్క దేశమే మద్రాస్ దగ్గర సరే నేను అడిగాను సరే ఎందుకు అక్కడ పంపిస్తున్నారు మమ్మల్ని అంటే మాకేమో మాట్లాడటం రాదు అది అది ఫ్రెంచ్ భాష ఎవరో ఒక ఆయన తెలుగు ఆయన ఉన్నాడు ఆయన తీసి తీసుకెళ్తున్నారు ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాడు సరే ఆయన వెళదాం అనుకున్నాం ఆయన పంపించారు ఆయన టికెట్లు కూడా ఎవరితోనూ తీయించారు టికెట్లు కూడా ఆయన ఎవరితోనూ తీయించారు సో అలా వెళ్ళాము వెళ్ళి మొత్తానికి ఎందుకని అడిగాను ఈజిప్ట్లోనే ఈజిప్ట్లో అడిగితే ఒకటే మాట అన్నారు మీకు భాష తప్పని లేదు మీరు చెప్పవలసిందే లేదు ఆ దేశంలో మీరు కాలు పెట్టి అక్కడ ఉండండి ఆ దేశంలో మీరు కాలు పెట్టి అక్కడ ఉండండి అంతే అక్కడ ఉండడం చాలు నాకు మీరు ఏం చేయవసరం లేదు అన్నారు అలాగే అక్కడ వెళ్ళాం ఒక సంవత్సరాది పండుగ అక్కడ జరుగుతోంది ఆ సంవత్సరాది పండుగ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్తో సహా వచ్చారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ సహా అందరికీ క్యాప్స్ పెట్టేసి అక్కడ మేమందరం కూర్చొని ధ్యానం చేసి పాంప్లెట్లు ఇచ్చి వచ్చాం వా చాలా గ్రేట్ థింగ్ అసలు అది అట్లా ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అలాగే నేను కేరళలో చేశాను అమెరికాలో చేశాను ప్రచారం ఆయనకి ఆ ప్రచారం చేస్తే ఎంత ముచ్చటేసిందంటే ఆయనకి అమెరికాలో ప్రచారం చేసి వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పన్నెండు అనమాట అప్పుడు కార్తికేయన్ గారు వస్తుంటే పిలిచి నన్ను దగ్గర నా దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఈమె వెళ్ళి అమెరికాలో పది రోజులు ధ్యాన ప్రచారం చేసి వచ్చారని చెప్పి చెప్తున్నారు అంత ముచ్చటగా నిజంగానే ఆనందమే కదా అదంతా కొత్త కొత్త వాళ్ళు అప్పుడు ఏమీ లేదు అమెరికాలో కొన్ని కొన్ని అట్లా ఒక డెబ్బై ఫ్యామిలీస్ చేశారు మెడిటేషన్ గ్రేట్ రెండు వేల పన్నెండులో అసలు మీ ప్రయాణం వింటూ ఉంటే ఆ మలుపులు మేలు మలుపులు మెరుపులు ఎంత బాగుందో అసలు చాలా సంతోషం అమ్మ మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి పత్రిజీ గారితో మీ ప్రయాణ అనుభవాలని చాలా చక్కగా అందంగా వివరంగా మా అందరికీ కూడా తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు తల్లి వీక్షించారు కదండి ఇది ఇవాళ మన జక్క పద్మ గారి పత్రిజీతో నా ప్రయాణం అన్న కార్యక్రమం అసలు నిజంగా ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి దీనికి ఒక గంట కూడా సరిపోదంటే కూడా అతిశయోక్తి కాదు ఇంకా కొన్ని గంటలైనా కూడా కార్యక్రమం ఇంకా చాలా విషయాలు కూడా ఉన్నాయి మరొక సందర్భంలో కూడా మనం చర్చించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు
ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ